Hola chicos, iniciamos nuestras clases virtuales en el curso de literatura. El tema de hoy es hablar sobre lo que es la literatura griega en el periódico Ático 1. Antes de iniciar con todo ello, vamos a contextualizar un poco el tema, pues es dónde estaba enfocado este periodo ático. Entonces, en el siglo V a.C. se observan algunos principales acontecimientos. Bueno, en este caso marcado el florecimiento de la civilización griega. Aparte de ello, hay acontecimientos políticos como las guerras médicas, eh, la democracia y el gobierno pues, de Pericles. También está la formación del imperio ateniense. Aparte, hay un progreso económico bastante evidente que produce pues, alcances y beneficios de todo tipo. Ahora, el progreso del pensamiento y el arte donde se reflejaron el modo más preciso la acción civilizadora de las polis griegas. Polis significa las ciudades griegas, especialmente en la poesía dramática y en su doble expresión de tragedia y comedia. Esa es por una parte la, el, la parte contextual en la cual estaba inmerso este periodo ático. Entonces, enfocándonos en lo que es el teatro griego, diríamos nosotros que surge en las zonas rural, rurales perdón, de la antigua Grecia que a manera de culto el cual consistía en un ritual mágico religioso. Al dios Dionisio, él era pues se le consideraba el dios del vino y de la fertilidad. Este ritual estaba a cargo de un grupo de cantores denominado vacantes o sátiros, quienes danzaban y bailaban desenfrenadamente con gesticulaciones, eh, cantos recitados, actitudes de ruidos, etc. Y eso era pues como fruto de tanto vino que habían consumido. Entonces, los más importantes cultos al dios Dionisio se efectuaban en dos fechas del año. La grande Dionisiacas, o fiesta de primavera, en la que se presentaban las tragedias. Y las pequeñas Dionisiacas, o fiestas lineas, donde se presentaban las comedias. Ahora, dentro de ello estaban pues los coregos. ¿Y quiénes eran los coregos? Los coreos eran personas adineradas que pues costeaban, se puede decir, los gastos de los autores que elaboraban las obras. Ellos eran los coregos, no nos olvidemos. Dentro de este teatro griego nos dice que va ligado pues al sentimiento de fertilidad, al poder geniciaco engendrador, o sea la reproducción, ¿no? Que simboliza el macho cabrío y que permite al hombre celebrar en los ciclos del año agrícola la hermosura del fruto cuando se va recolectando. Una divinidad Dionisio o Baco preside este júbilo que se acompaña de cantos y bailes. Eso es más o menos cómo da inicio pues este teatro griego y cómo va marcando pues a futuro todo pues hasta ahora lo que, se es, lo que es el teatro en sí. ¿Qué características presenta en este caso el teatro griego? Nos dice, la tragedia tenía una finalidad didáctica, obviamente, era pues dar una enseñanza moral. Se buscó la catarsis, ¿y qué era la catarsis? La purificación a través del terror y la compasión. Una vez que se veía ello, o sea, la, la representación, la persona pues se veía como quien dice limpia, purificada, ¿no? Otro sería los teatros de piedra, eran una gran escalinata semicircular rodeado de un círculo. Era más o menos como especie de un estadio, se puede decir, ¿no? Pero un estadio prehistórico, pues no primitivo, digamos. Ahora, Tespis fue el iniciador del teatro, no nos olvidemos de ello. Esquilo, el padre del teatro, y Sófocles su máximo representante. Otra característica. La comedia nace en la fiesta de Dionisio, ya se dijo. Comedia significaba canto de aldeas. Entonces, cuando nos indica qué significa, pues, comedia, canto de aldeas. Los máximos representantes de la tragedia son, ya se mencionó, Esquilo, el padre del teatro, Eurípides y Sófocles, como el máximo representante. Ahora, la comedia está, pues en este caso, liderada por Aristófanes, ¿no? que no tuvo, tuvo hegemonía, ¿no? pero en este caso la tragedia pues, tuvo un mayor valor, digamos así. Ahora esta comedia pues, es una especie teatral que se caracteriza por la ironía, por la burla, ante las malas costumbres y actitudes de los personajes. ¿no? Eh, 
eso es prácticamente relacionado con lo que es comedia, pues. Entonces nos vamos a centrar en este representante de la tragedia griega, el poeta trágico más antiguo de los griegos y considerado como el padre de la tragedia griega, que nació en Eleusis, cerca de Atenas. Y tras ganar varios premios y permanecer en la corte, fallece en Gela habiendo logrado gran popularidad. Estamos hablando de Esquilo, que tuvo gran extensión de coros, a través de él se exponen ideas centrales. Manifiesta el fatalismo como fe en el poder del destino. Aparte, expresa una religiosidad, pues los dioses dirigen las acciones centrales. Los personajes son poco humanos. Va a incorporar esta característica esencial, no incorpora el segundo actor en la escena, ya que antes generalmente solo había un actor y lo que es el coro. Pero aparte del coro, en esta ocasión ponen dos actores. Como consecuencia de ello, eh, la obra, se puede decir la representación, va a ser mucho mejor este, estructurada ¿no? y mejor vista pues, por la persona que estaban, estaban haciendo eso. Introduce cambios en el escenario. Esos cambios se dan pues, en los actores, pues usaban un vestuario adecuado según la situación, las máscaras, los mantos, eh, bueno, otros cambios más, pero principalmente eso es lo que se da en, en el aporte de esquilo en el teatro. Sus obras fueron los persas, que narra la victoria de los griegos contra los persas en Salamina. Los suplicantes cuenta la leyenda de las hijas de Danao, que huyeron para no casarse con los hijos de Gisto. Los siete contra Tebas, trata de la guerra en Tebas por la rivalidad de los hermanos Etiocles y Polínices, hijo de Edipo. Esta es una continuación de Edipo Rey, porque una vez, digamos, muerto Edipo, desterrado Edipo, entonces los hijos son los que toman el poder. Y pues hay una lucha de poder. En este caso, eso se ve reflejado en los siete contra Tebas. Luego está Prometeo encadenado, que trata que Prometeo recibe una dura condena de Zeus, quien lo manda a encadenar a una roca del Cáucaso, ¿no? donde siempre pues es, digamos, picado por un ave que se come sus órganos, pero en la noche otra vez se regenera y así viene la ave sucesivamente. ¿no? Él tiene que aguantar ese dolor, pero es ya acostumbrado a ello, ¿no? Se va a resumir una obra grandiosa de este personaje eh, llamada La Orestiada, que está dividida pues, en tres actos. Primero es Agamenón, las Cuéforas y las Eumínides. En cuanto a Agamenón, dice que la tríada Agamenón regresa a su palacio de Argos, luego de su triunfo en la guerra de Troya, trayendo un valioso botín que incluye a Casandra y Gepriamo. Casandra es una troyana, obviamente. La esposa de Agamenón, Clitemestra, lo odiaba desde que supo que él sacrificó a su hija Ifigenia en honor a los dioses. Por ello ya había planeado asesinarlo en complicidad de su amante Gisto. Gisto era un gran amigo. Ahora los adúlteros asesinan sin piedad a Agamenón y justo entra Casandra y también la apuñalan a la mata. Para luego jactarse y justificar su crimen ante el coro. La segunda parte son las cuéforas. Dice que han pasado ya muchos años. Orestes, hijo de Agamenón, regresa a su lugar de origen, incógnito, para cumplir con su destino. Vengar la muerte a su padre. Su hermana Electra lo reconoce, y por orden de Apolo, Orestes consumará su venganza. Para ello, él se siente muy abatido, porque por todos lados su hermana, Apolo mismo, pues, indican que, que haga, pues, su venganza, ¿no? Y al final lo cumple. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre. Ni bien se ha consumado el hecho, las erimias, furia vengadora, se traban a sus pies. Las furias eran pues como unos seres eh, que se aparecían pues cuando habían situaciones como estas, ¿no? Y pues hasta que se, se puede decir, se, se justifique, se desajustice, estaban ahí, dale que dale que dale. En la número 3, la tercera parte, las humínides, Orestes persiguió busca refugio en el templo de Delfos donde se purificará de la sangre materna derramada. El oráculo sugiere a Orestes comparecer ante el tribunal del Oreópago, en Atenas. En este caso, el Oreópago era, pues, reitero, un tribunal superior, es decir, donde se llevaba a cabo los juicios. ¿Cierto? Entonces, allí una corte de ciudadanos lo absuelve del parricidio, pero los iriñas, estos seres, lo siguen acusando. Finalmente Orestes expone su caso ante Palas Atenea, 
Apolo funge de defensor, mientras que las erinias exigen su muerte. La diosa absuelve a Orestes y la ira de las erinias se aplacan, gracias a las honras especiales, transformándose en bienhechoras o eumínides. El pueblo los acompaña a su nueva morada y deja en libertad a Orestes, quien al fin puede volver a su patria, libre de culpa y más tranquilo, se puede decir, eh, sin cargo ¿no? de culpabilidad porque bien es cierto había matado a su madre pero digamos como respuesta pues a la muerte de, de su padre ¿no? una venganza confabulado con su hermana Electra bueno jóvenes espero si he entendido el tema muy, muy didáctico muy práctico el día de hoy sobre lo que es el, la literatura, literatura griega el periodo ático 1 vamos a resolver unos cuantos ejercicios en base a lo que se ha expuesto en este tema. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos dice personaje Lorestiada que muere por Clitemestra. Clitemestra, pues la madre, digamos, que estaba dolida, eh, incómoda, molesta pues, con Agamenón por haber sacrificado a su hija, pues en este caso, pues, es cuando viene su esposo, ¿no? Agamenón, de esa batalla que tuvo contra los troyanos, y Agamenón pues no viene solo, viene con Cassandra, una troyana, era una divina. Y cuando ellos llegan, pues ya Cassandra presume su muerte, pues. Y, pero no es bien visto, piensan que es, está mintiendo y todas esas cosas. La cosa que se consuma, porque en este caso Agamenón está en su bañera, disfrutando, relajándose, y llega pues Clitemestra. Y le asesta una puñalada. Y justo para su mala suerte entra Cassandra y también la mata. ¿no? Y antes de morir dice, yo ya sabía que esto iba a pasar y se los había dicho. En fin. Entonces, la pregunta es, que dice el personaje de la Oristiada que muere por Clitemestra. Tiresias. En el caso de Tiresias, pues es un adivino, ¿no? Ciego que, que es un personaje de tipo rey. Entonces no, no encaja en esta... En esta obra de lo que es la Orestiada, descartamos. Electra. Electra es la hermana ¿no? de Orestes. Que junto a Orestes consuman su venganza, pero es el, la persona directa, eh, Orestes, quien comete su venganza, quien asesina pues, a su madre y a su amante. También descartamos. Y Histo es en este caso eh, el amante, ¿no? El amante de Clitemestra, el amigo pero no es pues muerto por Clitemestra, así que también descartamos. Cassandra, Cassandra es la amante de Agamenón, ¿no? la troyana. Y sí, pues para su mala suerte, justo estuvo el momento equivocado, aunque estaba también Clitemestra molesta, ¿no? Y la mató. O sea, esta, este personaje sí es. Yocasta, por el contrario, es un personaje de Edipo Rey, es la mamá de Edipo, y esa es otra historia, ¿no? No entra a esta historia, descartamos. Por ende, la respuesta a la primera pregunta es Cassandra. La segunda pregunta nos dice, personajes que mueren en las cuéforas. Ahora, eh, estamos hablando de Lorestiada, una obra que tiene tres partes, Agamenón, las cuéforas y Humínide, ¿no? En la primera parte, pues, trata sobre la llegada de Agamenón, la muerte de Agamenón con Cassandra, y que lo mata pues Clitemestra con su amante, ¿no? Y en la cuéfora ya pues se consuma la venganza eh, por su hermana Electra y Apolo. Y en la última parte trata pues sobre lo que es la justicia y que es absolvido, absuelto en este caso, eh, Orestes. Y queda pues llega tranquilo a su, a su lugar de, de origen. Entonces nos piden personajes que mueren en las cuéforas, o sea en la segunda parte. Entonces vamos a ver. Agamenón y Cassandra. Agamenón y Cassandra sí fallecen, pero ellos fallecen en la primera parte, en Agamenón. Entonces aquí nos piden la cuéfora. La cuéfora es la segunda parte, descartamos esto. Electra y Orestes. Electra es hermana de, en, en este caso, eh, de Orestes. ¿sí? Y en este caso los dos son hermanos y pues no mueren en ninguna de las tres partes, ¿verdad? Descartamos también Clitemestra y Egisto. Clitemestra es la mamá eh, y Egisto es el amante, no el amigo a su vez. Ellos sí son 
eh, muertos por, en este caso, Orestes, en la segunda parte de las cuéforas. Electra y Gisto. Electra hemos dicho que eh, es la hermana de Orestes y Egisto el amante de Clitemestra. Así es que no es... Digamos uno sí, pero la otra parte no. Casandra y Clitemestra. Casandra es obviamente la amante de Agamenón, que murió pues en la primera parte. Y Clitemestra es la esposa de Agamenón, que muere pues o es asesinada en la segunda parte. También descartamos. Por ende, la respuesta a la pregunta número 2 es Clitemestra y Gisto. ¿No? Ambos amantes. Bien chicos, espero se haya comprendido el tema de hoy. Los dos ejercicios se han entendido, son fáciles, ¿no? Igual están las preguntas de sus exámenes, igual está la tarea. Ya nos volveremos a ver, si es que se requiere, ¿no? En, posteriormente, ¿no? Conmigo es todo por esta oportunidad. Cuídense mucho, nos volveremos a ver en la siguiente clase.